వెల్స్మన్ ఇండియా ఈ ఇయర్ చాలా మట్టుకు స్టాక్ అయితే డబల్ అయింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ ఏప్రిల్లో సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గరగా ఉన్న స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో కంపెనీ ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్ అండ్ అపారెల్ సెగ్మెంట్లో ఉంది అండ్ ఫ్లోరింగ్ సొల్యూషన్స్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్స్టైల్స్ ఈ కామర్స్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ వెల్నెస్ సెగ్మెంట్లో వీళ్ళ యొక్క బిజినెస్ అయితే స్టడీగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ కూడా రీసెంట్ టైంలో ట్రెండ్ అయితే చాలా పాజిటివ్గా కనబడుతూ ఉంది అండ్ ప్రైస్ టు బుక్ స్టాక్ స్టిల్ టూ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ మాత్రమే స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఇయర్ స్టాక్ యొక్క మూమెంటమ్ ఇది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద కూడా స్టాక్ అయితే లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ హై వన్ సిక్స్టీ నుంచి స్టాక్ రీసెంట్గా కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది సో స్టడీగా వాల్యూమ్స్ అయితే పెరుగుతూ వస్తున్నాయి వెల్స్పన్ ఇండియా ఈ జూన్ క్వార్టర్లో రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము రెవెన్యూ ఎలా పెరిగిందో చూడండి రెవెన్యూస్ ఆల్మోస్ట్ సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద రెవెన్యూస్లో అయితే చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే వచ్చింది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ చాలా మటుకు పెరిగింది ఈ ఇయర్ సో నెట్ ప్రాఫిట్లో సర్చ్ అయితే వచ్చింది వన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది కంపెనీ అండ్ సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద సో ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ కరోర్ ఉంటే ప్రస్తుతానికి అయితే వన్ సిక్స్టీ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది అండ్ సపోజిబుల్లీ కంపెనీలో లైక్ ఎఫ్ఐ వాటా సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్కి పెద్దగా వాటా లేదు ఎల్ఐసి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వాటాని అయితే కలిగి ఉన్నారు అండ్ సపోజిబుల్లీ స్టాక్ ఒకవేళ స్టాక్లో కరెక్షన్ జరిగితే కనుక డెఫినెట్గా అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఒక బెస్ట్ ప్లేస్లోనే కనబడుతుంది అండ్ వెల్స్పన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఒకటి డెఫినెట్గా రాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అయితే ఇంకొకటి జొమాటో సో జొమాటో రీసెంట్ టైంలో చాలా మటుకు స్టాక్లో ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది లైక్ ఫిఫ్టీ నుంచి స్టాక్ కంటిన్యూస్గా స్టాక్లో ఒక మూమెంటం అయితే వస్తూ ఉంది సో పాజిబుల్లీ స్టాక్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక బేస్ అయితే ఫామ్ అయింది హండ్రెడ్ దగ్గర కాబట్టి సో ఫర్దర్గా జొమాటో నుంచి ఒక హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ సో జొమాటో ఒకటి డెఫినెట్గా రాడార్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే సో జొమాటో లిమిటెడ్ వాల్యుయేషన్ ఒకసారి చూద్దాము ప్రైస్ టు బుక్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ కరోర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ కంటిన్యూస్గా స్టాక్లో ఒక అప్సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఏదైతే రీసెంట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా కంపెనీ చాలా పాజిటివ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అయితే పోస్ట్ చేసింది అండ్ చాలా మటుకు లాస్ట్ మేకింగ్ తర్వాత కంపెనీ ఈ క్వార్టర్లో ప్రాఫిట్లోకి వెళ్ళింది సో టూ కరోర్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది కంపెనీ అంతకుముందు వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కరోర్ లాస్ ఉంది అంతకుముందు క్వార్టర్లో త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ కరోర్ లాస్ సో చాలా మటుకు లాసెస్ తర్వాత ఫస్ట్ క్వార్టర్ కంపెనీ అయితే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అయితే పోస్ట్ చేసింది అది డెఫినెట్గా ఫర్దర్గా ప్రైజ్ మూవ్ అవ్వడానికి అయితే హెల్ప్ అయింది అండ్ ఎఫ్ఐ వాటా కూడా చాలా స్టేబుల్గా ఉంది స్టాక్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐస్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిజల్ట్స్ తర్వాత వాటా పెంచుకున్నారు ఎయిట్ పర్సెంట్కి కాబట్టి సో హండ్రెడ్ పైన స్టాక్స్ సస్టైన్ అవ్వగలగాలి అండ్ సో దట్ ఒక రన్అప్ అయితే చూడవచ్చు జొమాటోలో సో హండ్రెడ్ పైన స్టాక్స్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా జొమాటోలో ఒక ర్యాలీ అయితే చూడవచ్చు సో డెఫినెట్గా జొమాటో లిమిటెడ్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి బై ఆన్ డిప్ బేసిస్ మీద అయితే జొమాటోని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ జొమాటో తర్వాత ఇంకొకటి ఐజిఎల్ సో ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ఉంది అండ్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా అప్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాకే ఇది సో ముఖ్యంగా లైక్ వాల్యుయేషన్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా కనబడుతుంది ప్రైస్ టు బుక్ ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ టెక్నికల్గా చార్ట్ ఒకసారి చూద్దాము కంటిన్యూస్గా ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో కూడా స్టడీ అండ్ స్టడీ గ్రోత్ ఉన్న స్టాక్ ఇది సో ఈ ఇయర్ స్టాక్ అయితే చాలా మటుకు అప్ ట్రెండ్ తర్వాత ఒక సైడ్ వే ప్యాటర్న్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది సో వన్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది అండ్ ఇది ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది సో ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ యొక్క మూమెంటం అయితే సో ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అయితే ఆల్ టైమ్
సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకున్న రెవెన్యూస్ పెరిగాయి నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చూడొచ్చు సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చాలా స్టేబుల్గా కనబడుతూ వస్తుంది అండ్ ఎల్ఐసికి సెవెన్ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే ఎఫ్ఐఎస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ వాటాను అయితే కలుగున్నారు ట్వంటీ మోర్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటా ఎఫ్ఐఎస్కి ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటాను అయితే కలిగున్నారు సో ఎఫ్ఐ వాటాస్ చాలా స్టేబుల్గా ఉన్న కంపెనీ ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టేబుల్ వాటా కలిగి ఉన్న కంపెనీ ఇంద్రప్రస్త గ్యాస్ లిమిటెడ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో వెరీ కన్సిస్టెంట్ చాలా స్టేబుల్గా కనబడుతుంది స్టాక్ అయితే ఈవెన్ ఇక్కడ అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఒక బెస్ట్ ప్లేస్లోనే కనబడుతుంది సో ఇది కూడా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఇంకొకటి వెల్స్పూన్ స్పెషాలిటీ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఈ స్టాక్ అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ పాసిబుల్లీ ఏదైతే రీసెంట్ లో ఏదైతే ఉందో థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక మళ్ళీ ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే చూడొచ్చు సో కంటిన్యూస్గా ఈ ఇయర్ మంచి రన్ అప్ ఇచ్చిన స్టాక్ అండ్ సో వెల్స్పూన్ స్పెషాలిటీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ కూడా డెఫినెట్గా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ యొక్క మొమెంటమ్ ఇది సో ఈ ఇయర్ ఏ స్టాక్లో ఒక రన్అప్ అయితే వచ్చింది టీ ఫైవ్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే లెటస్ రిస్క్ రివార్డ్ పరంగా థర్టీ ఫైవ్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ స్టాక్లో ఒక ఫాల్ రావచ్చు కాబట్టి సో థర్టీ ఫైవ్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే కనుక ఫర్దర్గా స్టాక్లో మొమెంటమ్ వస్తే కూడా హయ్యర్ ప్రైస్ చూడొచ్చు సో ఇదొకటి డెఫినెట్గా వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ వెల్స్పోన్ స్పెషాలిటీ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఇది స్టాక్లో ర్యాలీ ఈ ఇయరే చాలా మటుకు స్టాక్ ర్యాలీ జరిపింది ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ చాలా మటుకు సైడ్ బేస్లో ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీస్ నుంచి బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్లో ఒక మొమెంటమ్ అయితే ఈ ఇయర్ వచ్చి జూన్ క్వార్టర్లో స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూస్ అయితే కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది సో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్తో పోల్చుకుంటే రెవెన్యూస్ డబుల్ అయ్యాయి సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద పోల్చుకున్న రెవెన్యూస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే కనుక సో చాలా మటుకు నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జి చూడొచ్చు అండ్ సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్ అయింది సో ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి రెవెన్యూస్ పెరిగాయి అండ్ షార్ట్ టర్మ్లో స్టాక్ మూమెంటమ్ వస్తే కనుక కంటిన్యూస్గా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇదొకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్